Número 1. Um. Quando falou do prefeito para esse vereador, olha o que ele respondeu. Vereador, dizem por aí que vocês, que são vereadores de situação, fazem exatamente o que o prefeito manda. O senhor estaria disposto a ir contra a vontade do prefeito? Eu vou contra a vontade do povo. Eu vou contra a vontade Tremeu do povo. Tremeu na base. Eu vou contra a vontade do povo. Número 2. Olha a notícia que essa repórter dá sobre os limites de velocidade. E a gente aproveita para te lembrar que nos radares aqui de Prudente, o limite de velocidade é de 60 km por hora. Já pelas lombadas eletrônicas, o motorista não pode passar acima de 500 km por hora. Acima de 500 km por hora. Acima de 500 km por hora. Número 3. Repórter pergunta a morador sobre o transtorno por causa do buraco e a resposta foi inusitada. O pessoal tá aqui tomando banho desde manhã cedo, viu? Não é porque a gente tá aqui agora, não. Amigo, o senhor mora aqui? Moro. E como é que é pro senhor conviver com essas ah, situação? Mas é horrível, né? A gente... Tanta água se desperdiçando e a gente sem nada dentro de casa, a gente tem que tomar um banho, lavar o rabo, lavar o rabo, lavar o rabo, como todo o povo, né? Pois é, até pra passar os pedaços. <risos> Número 4. Repórter entrevista homem que completa 100 anos de idade. A resposta foi curta e direta. João, 100 anos, qual que é o segredo para chegar aos 100 anos? É só não morrer. É só não morrer. É só não morrer. Número 5. Repórter se atrapalha durante notícia triste. Assistam e vejam. Volta de uma hora da manhã. Ele passou mal durante a noite e foi levado para um hospital em Botafogo, aqui na zona sul do Rio. Mas morreu antes mesmo de ser enterrado. Mas morreu antes mesmo de ser enterrado. Mas morreu antes mesmo de ser enterrado. Número 6. Repórter troca as palavras. Oi, Chico, Ana. Olha, a polícia até foi na festa, mas o agressor já tinha fugido, já tinha fugido, já tinha fugido. Número 7. Repórter se atrapalha porque não consegue dizer a palavra aglomeração. Exatamente em frente ao centro de convenções da Pensilvânia, que é o local onde a contagem de votos está acontecendo. E toda essa... É toda essa... Festa... É toda essa... Festa... É toda essa... Festa aqui na frente do, do centro de convenções é de... Chega! Parte 8. Repórter é surpreendida por homem que passava no local da reportagem. Passar essa situação aqui. Essa situação aqui tá todo mundo f*** essa merda aqui. Tá todo mundo f*** essa merda aqui. Olha, tá bom, amigo. Obrigada. A gente vai seguir. Bom, a gente acaba tendo então algumas pessoas que vão um aparecendo ali. Aqui, mas vamos... Ela pega essa peça aí. Parte 9. Carro alagado em Catalão. Nível Prado. Agora em Catalão, perto do posto do Gaúcho, o Livre de Catalão mandou um vídeo. Ué, um carro alagado? Lá em Catalão? Me dá as imagens aí, abre na tela. É isso mesmo? Olha lá o vídeo que o Livre acaba de mandar, diz que é... Ué, o que, que é isso aí? Ah, não. Ah, era, era só o que faltava agora. O telespectador tira onda com esse cara agora. <risos> Tô achando que é coisa séria, um carro alagado em Catalão. Ô, Livre, você tá de brincadeira. Parte 10. E apresentadora não, não percebe que fora amor. do estúdio tem um homem desesperado, está grave com a gente. churrasqueira pegando a fogo. E ontem a gente teve um registro com você, não sei, a eu não sei dançar balé, chega tarde olha duas o ainda, desespero fica... do homem. Só na coisa, né? Ok. Mal vindo o Salvador também, gente, postou um videozinho lindo com a sua filhinha Kiara, uma coisa fofa, vocês Mas sabem que o vídeo show é uma criança, vamos ver esse registro aqui. Qual vocês acharam mais engraçado? Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir. Valeu!